Hello everyone, welcome to Career Information Institute of Plasma Research के अंदर Project Scientific Assistant Post के लिए एक advertisement जारी किया गया है ये advertisement जो है ये बहुत सारे अलग-अलग branch के लिए है Okay, सबसे पहले अगर आपको इस पोस्ट को अप्लाई करना है तो आपको सिंपली यहां पे जाके आपको रजिस्टर सबसे पहले करवाना है ओके okay, आपका नेम उसके बाद मेल आईडी पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड और रजिस्टर पे क्लिक करके आपको यहां पे मेल आईडी और पासवर्ड पुट करके आपको लॉगिन करवाना है ओके okay, तो खैर ये आगे की बात है उससे पहले जो नोटिफिकेशन है उसकी और चलते हैं ओके okay, तो उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और ऑनलाइन एप्लीकेशन का भी दे दूंगा तो ये जो नोटिफिकेशन है वो है लगभग छह अलग-अलग ब्रांच या फिर डिसिप्लिंस के लिए सबसे पहला जो ब्रांच वो है कंप्यूटर एप्लीकेशन जिसमें चार वैकेंसीज है इसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन जिसको हम बीसीए बोलते हैं ओके उसको हमने इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स जो डिसिप्लिन है अगर आपका डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग या फिर प्लेन इलेक्ट्रिकल में हुआ है तो आप इन 18 पोस्ट को अप्लाई कर सकते हो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स प्लेन ओके लगभग यहां पे 10 वैकेंसी उसी में अगर आपका डिप्लोमा हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हैं उसके बाद में स्पेशल इंस्ट्रूमेंटेशन जो है ब्रांच उसमें इंस्ट्रूमेंटेशन या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल यहां पे डिप्लोमा अगर आपका हुआ है तो पांच वैकेंसीज यहां पे और मैकेनिकल में डिप्लोमा है तो लगभग यहां पे 28 वैकेंसी है और फिजिक्स में है अगर आपका बैचलर डिग्री इन साइंस फिजिक्स ओके तो आप यहां पे 16 पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो और जो ऑनलाइन एप्लीकेशन जो एलिजिबल कैंडिडेट से ये कहा के लिए है प्रोजेक्ट साइंटिफिक असिस्टेंट जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया सिलेक्टेड विल यू वर्क एट द आईपीआर जिसको हम इंस्टीट्यूट फॉर प्लाज्मा रिसर्च भाट गांधीनगर गुजरात के अंदर आपको वहां पे जाके काम करना है ये चीज याद रखना उसके बाद में ये जो डिप्लोमा है ये 3 साल का ही ड्यूरेशन आपका होना चाहिए शुड बी यहां पे लिखा है टेन्योर आपका जो रहेगा वो ये फुल्ली टेम्पररी जॉब है दो साल या फिर इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं या फिर होता भी है वन ईयर से ये वन ईयर से ज़्यादा भी हो सकता है या फिर वन ईयर मोस्टली तो पहले तो आपका दो साल के लिए रहेगा उसके बाद ये एक्सटेंड भी हो सकता है डिपेंड ऑन योर प्रोजेक्ट एंड एवेबिलिटी बी 35 इयर्स ओके बाकी एज रिलैक्सेशन जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो भी ऑर्डर से रूल से उसके हिसाब से मिलेगा सिलेक्शन प्रोसेसर बहुत सिंपल है द सिलेक्शन इज सोली बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस इन इंटरव्यू इफ रिक्वायर्ड अगर ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा एप्लीकेशंस आते हैं तो स्क्रीनिंग के लिए रिटर्न टेस्ट करवा सकते हैं जिसके चांसेस भी है क्योंकि ये डिप्लोमा की पोस्ट है आ, लेकिन यस आपका इंटरव्यू बेस रहेगा टोटली फिलहाल तो जो ऑफिशियली बताया गया है द ऑनलाइन एप्लीकेशन रिसीव इन रिस्पांस टू एडवर्टाइजमेंट शाल बी स्क्रूटिनाइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ ऑल क्राइटेरिया लाइक एज एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कैटेगरी सर्टिफिकेट फी रिसीव्ड ओके ओनली द वैलिड एप्लीकेंट शुड बी कॉल्ड फॉर द रिटर्न टेस्ट या फिर इंटरव्यू के लिए तो ये सारी चीजें एनालाइज अच्छे से की जाएगी the candidate should mention all the qualification and experience जो भी relevant field में होगा और आपको वो सारे documents भी यहाँ पे upload करने और बाद में show भी करने हैं application fees की बात करेंगे general OBC के लिए यहाँ पे 200 rupees fees है SC, ST, female, PWD, EWS या फिर एक serviceman के लिए यहाँ पे कोई भी fees नहीं है आप, आपको fees कैसे pay करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ सबको SBI collect के बारे में बता होगा तो SBI collect पे जाना है आपको उसके बाद में आपको वहाँ पे select करना है state of corporate institution मतलब गुजरात में है उसके बाद में आपको करना है type of corporate institution उसमें others उसके बाद ऑर्डर्स नेम आपको पूछा जाएगा तो वहां पे इंस्टीट्यूट फॉर प्लाज्मा रिसर्च आपको लिखना है उसके बाद में आपका जो है पेमेंट कैटेगरी ओके एप्लीकेशन फीस आईपीआर आपको वहां पे लिखना है इन मार्क्स कॉलम 
प्लीज मेंशन एडवर्टाइजमेंट नंबर एंड पोस्ट कोड तो ये चीज याद रखना आपको जो पोस्ट कोड यहाँ पे दिया है वो आपको यहाँ पे याद रखना है और आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर जो आपको वहां पे जो रिमार्क मिलता है उसमें आपको लिखना है जब आप पेमेंट करते हो उसके बाद में आपको पेमेंट करना है जो भी आप करोगे यूपीआई ऑनलाइन नेट बैंकिंग उसके बाद में आपको डाउनलोड करनी है वो रिसिप्ट ओके okay, तो ये रहा आपका ऑनलाइन पेमेंट का अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप इस वीडियो को देख सकते हो और आप फिर उसको फिलअप कर करके आप देख सकते हो ओके okay, अगर आपको क्वेरी भी है तो आप पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में उसके बाद में कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन है रिगार्डिंग द क्वालिफिकेशन सो कैंडिडेट्स जो भी है हाइयर क्वालिफिकेशन दैन वन प्रिस्क्राइब ओके फॉर द पोस्ट इज ट्रीटेड एज ओवर क्वालिफाइड फॉर द एडवर्टाइज पोस्ट विल नॉट बी स्क्रीनिंग तो इसका मतलब ये है अगर आपका सिर्फ डिप्लोमा हुआ है या फिर जो भी डिग्रीज है बाकी फिजिक्स या बाकी जो भी है या फिर बीसी है ओके अगर आपका उससे ज्यादा क्वालिफिकेशन हुआ है बी बी टेक हुआ है एम एम टेक हुआ है या फिर एम या फिर एम हुआ है या फिर और कोई है तो आपको यहाँ पे कंसिडर नहीं किया जाएगा तो ये चीज याद रखना ओके ये चीज वेरीफाई भी होता है बिफोर फिलिंग अप द ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन द कैंडिडेट्स मस्ट गो थ्रू द डिटेल एडवर्टाइजमेंट तो खैर आपको जाने की जरूरत है नहीं मैंने आपको सारे डिटेल्स यहाँ पे बता दी है आप वापस इस वीडियो को देख भी सकते हैं शेयर भी कर सकते हो ओके okay, uh, उसके बाद में आपका जो बाकी चीजें है वो मैं आपको बता देता हूं जैसे कि द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स ओनली आर एक्सेप्टेबल फॉर प्रूफ ऑफ एज जो आपका है वो है डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट जहां पे आपका आ, मतलब डेट ऑफ बर्थ रिकॉर्ड आपका जो होता है वो होता है बर्थ सर्टिफिकेट पे या फिर आपका जो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट है वहां पे होता है या फिर स्कूल सर्टिफिकेट इन इन विच द डेट बर्थ डेट इज मेंशन अगेन ओके तो आपको वही आपका डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ यहाँ पे आपको चाहिए है ओके आ, उसके बाद में फुलफिलिंग मिनिमम क्वालिफिकेशन फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन डज नॉट एंटेल अ कॉल फॉर रिटर्न टेस्ट या फिर इंटरव्यू तो ये चीज याद रखना कि आपने फॉर्म भर दिया इसका मतलब आपको कॉल आएगा ही ऐसा नहीं वो सारे चीजों से आपका चेक होगा और तभी आपको आएगा टी ए आपको प्रोवाइड नहीं किया जाएगा रिटर्न टेस्ट और इंटरव्यू के लिए ओके okay, तो ये चीज ट्रेवलिंग अलाउंस आपको नहीं मिलेगा ओके okay, तो ये ये थी सारी चीजें बाकी शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट जो है वो आपको आई की वेबसाइट पे वहां पे मिल जाएगा जब आपका आ जाएगा नाम या फिर आपका मेल पे भी आ सकता है तो आपका अपडेटेड मेल आईडी आपको वहां पे लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है उसके बाद में बात करेंगे हाउ टू अप्लाई मैंने आपको स्टार्टिंग में यहाँ पे बता दिया है इसका लिंक मैंने आपको प्रोवाइड किया है और सबसे पहला जो लिंक प्रोवाइड किया है वो है नोटिफिकेशन सेकंड लिंक आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन का दोनों चीजें आपको पता चल गई है थोड़ा बहुत आपको बता देता हूँ क्या क्या चीजें आपको चाहिए इसका जो है लास्ट डेट वो है आपका 17 जनवरी तक आपको अप्लाई करना है अभी ही फॉर्म छूटे हैं ओके और अगर आपको लिंक मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड कर दी या फिर आप यहीं से भी जा सकते हो रिसेंट पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ आपको चाहिए उसके बाद में कॉपीज ऑफ फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स प्रूफ ऑफ एज ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया मार्कशीट जो भी आपके होंगे डिप्लोमा या फिर आपका जो भी हुआ है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर आपका कोई एक्सपीरियंस है तो सर्टिफिकेट ऑफ कास्ट कम्युनिटी जो भी होगा आपका कॉपी ऑफ पेमेंट ये चीज याद रखना रिसिप्ट ओके आपको वहां पे अपलोड करना है उसके बाद में एनी ऑर्डर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट जो भी होगा ओके प्लीज नोट दैट देर इज नो नीड टू सेंड हार्ड कॉपी तो जो बच्चे पूछ रहे थे मुझसे ऑलरेडी बहुत सारे तो आपको हार्ड कॉपी यहाँ पे सेंड नहीं करना है आपको सारी चीजें यहाँ अपलोड करनी है तो एक फोल्डर में आप ये सारी चीजें पीडीएफ फाइल आप जनरेट करके रखो और जब आपका हो जाएगा तब तो आप फॉर्म फिल कर दो ओके okay, और ये वीडियो देख सकते हो आप ताकि आपको इन डिटेल पता चले ओके okay, तो ये था पूरा एप्लीकेशन का प्रोसीजर वैकेंसी सिलेक्शन सारी चीजें मैंने आपको इन डिटेल जो इंपॉर्टेंट थी वो सारी बता दी है बाकी सब्सक्राइब करो चैनल को क्योंकि हर दिन आपको नोटिफिकेशन यहाँ पे ऑफिशियली मिलते रहेंगे जॉब अलर्ट्स ओके okay, ये वही चैनल है जो आपको जॉब अलर्ट्स हर दिन देगा फिर प्राइवेट गवर्नमेंट जो भी सेक्टर होगा ऑफिशियली जो भी चीजें आएंगे आपको मिल जाएंगी सब्सक्राइब करो शेयर करो देन लाइक करो एंड हिट द लाइकन ताकि आपको नया नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए डेट निकलना जाए ये चीज याद रखना तो दो लिंक मैंने प्रोवाइड की है पहला है आपका जो है नोटिफिकेशन का लिंक सेकंड लिंक है आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन का लिंक सो थैंक यू ऑल ऑल द बेस्ट